रामराम मंडळी गावाकडची वाट चॅनेल मध्ये तुमचं स्वागत आहे तर मित्रांनो आज आपण करणार आहे लसणाच्या पातीची चटणी तर त्याच्यासाठी लसणाचे दोन तीन गड्डे घेतलेले आहेत आपण हा लसणाची पातळी दोन घेतलेले मिरची मीठ चवीला जिर आणि कोथिंबीर पहिल्यांदा काय करायचं आपल्याला बारीक करायसाठी कापून घेत होतो तुझं हिरवे मिरचे पण टाकून घ्यायच्या मीठ आपण मोठं घेतलेलं आहे मीठ पण घ्यायचं चवीनुसार टाकून एक चमच्यावर जिर हे बारीक वाटून घ्यायचं मित्रांनो खेड्यापाड्यामध्ये भाजीला काय नसलं वेळ कमी असला लसणाची पात असली की अशी चटणी बनवून ठेवायची बाकरी बरोबर खायला मजा यायची जरा कमी वेळामध्ये आपली चटणी तयार होते लसून तसा आहारामध्ये बेतानेच वापरायचा लसून थोडासा पित्त वाढवणार आहे वात कमी करणार आहे लसून ही वेदना शामक आहे लसणाची पात लसणाच्या पातीचा काढा करून ती जर का पक्षाघात झालेल्या माणसाच्या अंगावर जर लावला किंवा त्याचा काढा करून थोडा थोडा जर का प्यायला दिला तर पक्षाघातामध्ये म्हणजे अर्धांग वायूमध्ये सुद्धा चांगला आराम पडतो रक्तप्रवाह वाढवणार आहे ज्यांचं ज्यांना बीपीचा त्रास आहे त्यांच्यासाठी सुद्धा लसून चांगला आहे मित्रांनो बीपी कमी करत आहे ज्यांना हृदय विकाराचा त्रास आहे ज्यांचं रक्त अशुद्ध आहे किंवा घट्ट होत आहे त्यांनी लसून आहारामध्ये वापरायचा जास्त लसून जर घेतला किंवा लसणाचं जास्त सेवन जर केलं तर मूळ व्याज होण्याची शक्यता असते त्याच्यामुळं लसणाचा बेताने वापर करावा आता आपण जरा त्यात धन आलेले कोथिंबीर टाकायचे धन आलेले आवर्जून काय सांगतो कारण की धन्याला हे बघा हे फुलं किंवा धन आलेले हे बघा धन त्याच्यामुळं भाजीला चटणीला चव चांगली येते धन हे पित्त शामक आहे वात शामक आहे उष्णता कमी करत ज्यांना उष्णतेचा त्रास आहे पित्ताचा त्रास आहे त्यांनी दररोज एका गाडग्यामध्ये धन रात्रीच्याला भिजू घालायचं एक चमचा दीड चमचा त्याच्यामध्ये एक दोन चमचे खडी साखर टाकायची आणि सकाळच्याला ती चांगलं कुसरून गाळून पाणी प्यायचं हे अशा पद्धतीने कोथिंबीर आहे कोथिंबीर धन पाचन सुधारणार आहे ज्यांना पचनशक्ती विषयी म्हणजे ज्यांची पचनशक्ती कमजोर आहे पचनाविषयी तक्रार यायच्या त्यांनी धन्याचं सेवन करायचं मी सांगितलेल्या पद्धतीनं किंवा उष्णतेचा त्रास आहे या सगळ्यांचं आयुर्वेदिक महत्व जाणूनच आपण पहिले पूर्वज आपले भाजीमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टींचा वापर करायचे जिरं धन मोहरी मीठ कांदा लसून लसून ही कफ शामक सुद्धा आहे जर का सर्दी खोकला झाला तर जुन्या बाया रंगवणी करायच्या त्याच्यामध्ये हळद लसणाच्या दोन पाकळ्या तुळशीची पानं 
थोडा गोळ टाकून त्याला चांगलं उकळायचं आणि ते प्यायला द्यायचे झाली चटणी चांगली बारीक करून घ्यायची चटणी जरा थोडी अजून बारीक करावी थोडी अजून रगडून घ्यावी जरा मोठी मोठी थोडी रगड अजून जास्त बारीक करायचं म्हटलं की ह्याच्यात पाणी टाकावं लागतं ते टिकत नाही अशीच चांगलं लागतं मग ते हा सुदे पण तर आपली चटणी तयार झाली भाकरी बरोबर जर का भाजी नसल तर ह्या चटणीचा वापर शेतकरी लोक करते ते रानावनात झाडाखाली चटणी भाकर खायला मजा येते काम केलेलं असतं त्यामुळं भूक लागते पोटामध्ये आणि अन्न गोड लागतं जवळ भूक लागत नाही तर अन्न गोड लागत नाही मित्रांनो तुमचं पंचपक्वान असू द्या त्याच्यासाठी आधी भूक लागावी लागते आपली चटणी तयार झाली माहिती आवडली असेल तर जरूर लाईक करा धन्यवाद